ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഇടുക്കി വയനാട് പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ ജില്ല ഓപ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ തെലുങ്കാന പഞ്ചാബ് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ഓപ്ഷൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ വേലുത്തമ്പി ദളവ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സുനാമി എന്ന പദം ഏതു ഭാഷയിലുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ജാപ്പനീസ് ജർമ്മൻ മലയാളം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള പദമാണ് സുനാമി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് മണിപ്പൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ ഗുജറാത്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഓപ്ഷൻ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദാമൻ ദിയു മാലിദ്വീപ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കേരളം ഗോവ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ദേവഭൂമി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ജാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ഓപ്ഷൻസ് മണികർണിക ലക്ഷ്മിബായ് അരുണാദേവി താരാ റാണി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മണികർണികയാണ് ജാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം മുഴക്കിയത് ഓപ്ഷൻ മംഗൾ പാണ്ഡെ ഭഗത് സിംഗ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ലലാ ലജ്പത് റായ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാറായ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചൌ എൻലായും തമ്മിലാണ് ഈ തത്വം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി ഓപ്ഷൻ കെ സി ജോർജ് ഇ ശ്രീധരൻ കെ പി കേശവൻ മുരളി നായർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇ ശ്രീധരനാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി പ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാം പദ്ധതി കാലത്ത് രണ്ടാം പദ്ധതി കാലത്ത് എട്ടാം പദ്ധതി കാലത്ത് അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി കാലത്താണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി വയനാട് കൊല്ലം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വയനാടിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശം വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീൻ പീസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വനം പരിസ്ഥിതി സമുദ്രം അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പരിസ്ഥിതി മേഖലയിലാണ് മേഖലയിലാണ് ഗ്രീൻ പീസ് എന്ന സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഏത് ഓപ്ഷൻ ജ്ഞാനപീഠം മഹാവീരചക്രം പത്മശ്രീ ഭാരതരത്നം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭാരതരത്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ ഓപ്ഷൻ സുനിത വില്യംസ് ഗൗരി പാർവതി കൽപ്പന ചൗള അന്ന ഡേവിഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൽപ്പന ചൗളയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ഓപ്ഷൻ സ്വാതി തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അവിട്ടം തിരുനാൾ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശ മാർക്കാണ് ഓപ്ഷൻസ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് വരുമാന നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഓപ്ഷൻസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലലാ ലജ്പത് റായ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഹരിയാന ബീഹാർ പഞ്ചാബ് ഒറീസ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബീഹാറിലായിരുന്നു നളന്ദ സർവകലാശാല നിലനിന്നിരുന്നത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഡൽഹി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പഞ്ചാബ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലായിരുന്നു ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്ന സ്ഥലം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാനറ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കൊണർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒറീസ കർണാടകം തമിഴ്നാട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒറീസയിലാണ് കൊണർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രമുള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ച മലയാളി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അയ്യങ്കാളി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഓപ്ഷൻ ഇടുക്കി മലമ്പുഴ ഹിരാക്കുഡ് ബക്രാനങ്കൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇടുക്കി ഡാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം അടുത്തത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ധനബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ രാജ്യസഭയിൽ നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ലോകസഭയിൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലോകസഭയിലാണ് ധനബില്ല് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡച്ചുകാർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുംബൈ ആണ് എൽ ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബീഹാർ പഞ്ചാബ് തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗുജറാത്താണ് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം ഓപ്ഷൻ ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത കുടുംബ കോടതി ലോകസേന ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലോക്പാൽ ആണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സംസ്ഥാനം സ്ഥാപനം എന്നാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് ലോകായുക്തയാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ
മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഓപ്ഷൻ സി രാജഗോപാൽ ആചാരി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകൾ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് കാലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളിലുള്ളത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഓപ്ഷൻ നാലര അഞ്ചര നാല് മൂന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഗ്രീനിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ മുന്നിലാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ കേരളം ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് പഞ്ചാബ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം അടുത്തത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ സിന്ധു നദി നർമ്മദ നദി ദാമോദർ നദി ഗംഗാ നദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദാമോദർ നദിയാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് സിക്കിം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഭൂട്ടാൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽ രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുസിരീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന തുറമുഖം തുറമുഖം ഓപ്ഷൻസ് പൊന്നാനി ആലപ്പുഴ കൊച്ചി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആണ് മുസിരീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തുറമുഖം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പത്ത് അഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സിയില സി ആണ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ബൈബിൾ ആദ്യമായി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉത്തരമുണ്ട് തമിഴ് എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ ആദ്യമായി തമിഴ് എന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഇത് ചില റാങ്ക് ഫയലിൽ റഫറൻസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻസ് പയ്യന്നൂർ തലശ്ശേരി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പയ്യന്നൂരിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ കാശ്മീർ ബാംഗ്ലൂർ തമിഴ്നാട് മൂന്നാർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയിലാണ് എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ത് സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചൈനി അല്ല ഈജിപ്ത് സംസ്കാരം സോറി ഈജിപ്ത് സംസ്കാരം ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നത് ഈജിപ്ത് സംസ്കാരത്തിലെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആസാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേരളം കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഓപ്ഷൻ സാഗര റാണി അറ്റ്ലാൻറ്റിക്ക ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി നർമ്മദ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ആണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനം